Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. Okay, and from now onwards, man, ekka nici manam Spring Four. Introduction to them spring four classes mana start just good now and uh, what is the main intention money put a work as a stack developer come with this corner training a day though then you can main purpose uh, erosion in chaman on fulfill jet them because with Java rich kuna JSP JDBC solids whatever it may be HTML SQL I love your different concepts in your nature gonna add on the for sake of this framework can't be read of a framework in each code and keep the main intention so after we are learning this framework our main intention has to be fulfilled money a main purpose and the fulfill out on the and money you can basic foundation and even in charge stronger is going to go to the money framework could have all easy to understand out in the for example make a core java made the gunny advanced java made the gunny आधे विधेयक का मन को ना फ्रंटेंड लॉन्गलेज है स्टीमल आधे विधेयक का मन को ना डाटाबेस एसक्यूएल इलान्टी आपका कॉन्सेप्ट्स मारो नेज को करना डायरेक्ट का मेरे स्प्रिंग के फ्रेमवर्क को अच्छे से रन करने एट द टाइम मेरे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आधे महीने टूटते थे बट मेरे को वर्क करने दे परफेक्ट का इतने इन एन एंड टी एट द स्पॉट अंटे अंडर टाइम लो मेको वो क्या अच्छे ना टाइम पिस्तो दे चादा मने टूटन दे बट मेरो एट द टाइम ऑफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एट द टाइम ऑफ यू आर एक्सीक्यूटिंग रियल टाइम में मेरे एक्सीक्यूट चास्ट ना पर इम्प्लीमेंट जास्ट ना पर मेक आई थे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ द बेसिक्स अंडे बेसिक नॉलेज लैक पड़ वाला ऑटोमेटिक का मेको इम्प्लीमेंटेशन्स ले आर्डर से करने इम्प्लीमेंटेशन्स लो बेसिक फाउंडेशन लैक पड़ वाला कच्चे तंग मेरे प्रॉब्लम है तो फेस चास्टर हो सो मालूम ये बेसिक करने दी चाला क्लियर का अलग अलग तंग सावलेट्स कोड़ा नीट का नेच को नम का बटी इकड मन की स्प्रिंग फोर ने दी चाला इजी का अंडे स्प्रिंग फोर फ्रेमवर्क करने मन इजी का कैरी जाए चु इजी का नेच को चु फर्स्ट ने निकड़ा स्प्रिंग करने दी यो का सेशन लो जनरल का इतने मालूम स्प्रिंग फ्रेमवर्क नेच कुंटा बट एडवांस्ड वर्शन माने कि 2013 निचे माने कि स्प्रिंग फोर अनेक रिलीज़ चेंज जा रही हैं इन्दी अपन निचे इंडस्ट्री 13 का क्या ना आफ्टर लेटर फोर टू थ्री इयर्स तरवाता इंडस्ट्री अनेक दिन स्प्रिंग निचे स्प्रिंग फोर की ऑटोमेटिक का माइग्रेट आउट जा रही हैं इन्� उपर आई थे राइट नो करंट मार्केट अंतर स्प्रिंग फोर में तो रन होते हैं जस्ट एम ले तो कौन सी फीचर्स ऐड है इमली नॉल जनरल स्प्रिंग तो पॉल्स कुंटे सो मनोगोड़ा अलोंग विथ स्प्रिंग अंडे जनरल का स्प्रिंग फ्रेमवर्क नेच कुंटा काम अंका बट दान तो पार्ट एडेड का उन्ना फीचर्स सेवेते उन्हें आवी दे इन दिस वीडियो मालूम यो का वीडियो ले ये वेंग कवर चाहिए बहुत ना मैं अक्सर चोदता हूँ फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क असल स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंटेंट ही एंड फीचर्स ऑफ़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग फोर एंड स्प्रिंग आर्किटेक्चर और अदरवाइज वी कैन से स्प्रिंग मॉड्यूल्स मालूम स्प्रिंग आईडी ये अलग यूज़ चाहिए ना माँ अलग ही स्प्रिंग वाल के स्प्रिंग वन आईडी हों दे डेट इस स्प्रिंग टूल सूट अंतर दानी आदि आदि नो अलग इंस्टॉल जैस कॉली अलग डाउनलोड जैस कॉली अलग प्रॉब्लम्स को सम अलग प्रोजेक्ट्स को सम यूज़ चाहिए कॉल अंदर नहीं चुभिस था ना एंड एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग and loose coupling tight coupling niche mana loose coupling in the coach on other way then the dependency injection inversion of control sila different a heart of topics man ke core module on a abhi manon niche kona mani okay these are the things let's start what is a spring framework okay let's see what is spring framework so first of all spring framework contained and spring framework is a light white and open source framework madam if it is a spring framework going to have one idea now if it is a first chip a line culture like with the first chip a word culture it's a 
లైట్ వెయిట్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్తాం ఇది లై ఎందుకు లైట్ వెయిట్ ఎందుకు ఓపెన్ సోర్స్ అనేది మనం జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత తెలుసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై రాడ్ జాన్సన్ టూ థౌజండ్ త్రీ దీన్ని రాడ్ జాన్సన్ అనే ఆయన టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇన్ క్రియేట్ చేశాడు లేకపోతే ఓపెన్ చే ఓపెన్ సోర్స్లో ప్లేస్ చేశాడు అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ యొక్క స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ ఈ యొక్క స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ దీన్ని మనం అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్కి మాస్టర్ అని చెప్తాం బికాస్ ఇట్స్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు వేరియస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇది వేరియస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది సచ్ యాజ్ మన స్ట్రట్స్ కావచ్చు హైబర్నెట్ కావచ్చు ఈజేబీ జేఎస్ఎఫ్ ఇలా సెవరల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్కి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ దీన్ని అందుకోసమే మాస్టర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అని కాల్ చేస్తారు అండ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్ అండ్ ఏ మాడ్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక కంప్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్గా దీన్ని ది కాల్డ్ జస్ట్ ది కంప్లీట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని అంటారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ లేయర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మన ప్రజెంటేషన్ లేయర్ కావచ్చు లేకపోతే బిజినెస్ లేయర్ కావచ్చు లేకపోతే డాటాబేస్ లేయర్ కావచ్చు మనం రియల్ టైంలో అప్లికేషన్స్లో మనం స్ప్రింగ్ని వీ క్యాన్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎ ఎనీ లేయర్ ఈ త్రీ లేయర్స్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ మీరు వేరే ఫ్రేమ్వర్క్స్ చూసుకున్నారనుకోండి స్టార్ట్స్ చూసుకున్నారనుకోండి అంటే మనం వేరే ఫ్రేమ్వర్క్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి స్ట్రట్స్ కానీ లేకపోతే హైబర్నెట్ కానీ అవి పర్టికులర్గా ఒక లేయర్కే మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబర్నెట్ యూజ్ చేసుకుంటే డాటాబేస్ రిలేటెడ్గా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే స్ట్రట్స్ తీసుకుంటే మనం బిజినెస్ రిలేటెడ్ లేయర్లోనే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక పర్టికులర్ లేయర్లో మాత్రమే వాటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్లర్ జేఎస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ దాన్ని ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది బట్ ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఇట్ విల్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ లేయర్స్ మనం దీన్ని అన్ని లేయర్స్లోని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం అని చెప్పి మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్ప్రింగ్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ అండ్ మాడ్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పి మనం కాల్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎస్ వై నీడ్ టు మేక్ ఇట్ హైలైట్ ఎందుకు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లైట్ వైట్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ నేను చెప్తాను కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్స్ అప్పుడు మనం దాని యొక్క రీజన్స్ షార్ట్అవుట్ చేసే చూద్దాం ఒకసారి షార్ట్ చేయొచ్చు షార్ట్అవుట్ చేయడానికి చూద్దాం స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ నాన్ ఇన్వేసివ్ నాన్ ఇన్వేసివ్ అంటారు దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఫోర్స్ఫుల్గా మన యొక్క క్లాస్ అంటే డెవలపర్ ఏదైతే క్లాస్ రాసుకున్నాడో ఆ క్లాస్ని ఫోర్స్ఫుల్గా స్ప్రింగ్ యొక్క క్లాసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయమని చెప్పదు ఇఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్వేసివ్ అండ్ ఇన్వేసివ్ అంటే డిఫినేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇన్వేస్ అంటే మనం ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇన్వేసివ్ ఉంటామంటే ఇఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్సెస్ ద డెవలపర్ అంటే ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫోర్సెస్ ద డెవలపర్ క్లాస్ డెవలపర్ క్లాస్ని ఫోర్స్ చేస్తే ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ఎక్స్టెండ్స్ హీజ్ ఓన్ క్లాస్ ఫర్ దట్ ఏపీఐ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసుకున్న క్లాస్ని ఖచ్చితంగా ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉన్న క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కానీ వర్క్ కాలేదనుకోండి దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇన్వాస్ ఉంటారు దాన్ని ఇన్వాస్ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సే మన స్ట్రట్స్లో మనం ఏదైనా క్లాస్ రాసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక శాంపుల్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ వై నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ యాక్షన్ క్లాస్ యాక్షన్ అనే క్లాస్ నుండి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి దట్స్ వై వై కాల్ ఇట్ స్ట్రచర్స్ స్ట్రట్స్ ఆర్ ఇన్వాసివ్ అందుకోసమే మనం స్ట్రట్స్ని ఇన్వాసివ్ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాస్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే జేఎస్పిలో మనం ఏం చేస్తామండి ఎక్స్టాండ్స్ అని చెప్పి హెచ్టిటిపి దగ్గర నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం కదా అవన్నీ కూడా ఇన్వాసివ్ అవుతుంది ఎందుకోసం అంటే ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ యొ
because it does not force a programmer to extend or implement their class from any predefined class or any interface given by Spring API. And the Spring API we all ichina any predefined classes gani interfaces gani manam ras kunna class ni extend jaymani edi forceful ga depend demand chedu. So it is called as non inverse on jiptaru. So it is a very important point. We need to underline this point very much. Okay. I hope uh, this point is clear. Okay. Let's see. Spring is said to be a non inverse. Spring name no non inverse framework framework can chip kuntam because in the course mante spring framework energy does not demand any programmer class and it does not force a programmer to extend or implement their class from any predefined class or interface given by spring api and mana class ni for example just a simple class this kuntna that is uh, for example i take it my class as uh, example i take it as an example and a class this kuntna e example and a class ni spring never demands mero particular spring ap degginchi oka class ni lekapothe interface ni extend cheskovali lekapothe implement cheyali ani cheppi force cheyadu spring framework so meer mee class ni happy ga create cheskuni mee class ni use cheskochu but where a uh, framework this kuna run kundi it will force where kachitanga ayaka framework yaka classes gani interfaces gani extend otherwise implement check about the me class and the work kadu so in that scenario we can say spring framework is a non inverse because spring framework never demand our developer predefined uh, i mean our developer defined this is the developer who defines the class and then extend and implement and request and forceful demand. For example, you can see the last one. For example, I will say that I will ask the code in my class. But, here it extends implement njp some spring api someone in china man classes gani lack pote uh interfaces gani the mano chavers now panate ledu that is the main concept okay gather me it ate just an inch of vision on a current and it just awesome ledu on the chip tonight the mano ross calls no panel just to be regular the word is called to spring just talk a single line of Japan and test spring framework is a non inverse because spring framework club me rather than a class as a developer can be rather than a class create just couldn't a spring framework never demands money forceful the as money of class me spring api of the classes next changes common again interfaces and gunny implement just come on again a forceful guy the demand to do money money class me happy girl ask me money code and implement just go to but remaining frameworks choose kundi for example struts gani in gather of frameworks choose kundi akar kachitanga action and a class for example struts chip the next one and a class ni kachitanga exchange is quality like what the work kadu alaghi jsp lo manu edo ka class ni http class ni like what the some other class ni manu exchange is called like what the work kadu adhe vidanga ni no examples chala unne ala exchange is kundi gani work kau but the manu spring framework lo happy ka मनाला extend implementation save जो इसको करना happy का मना class ने create जो इसको ने happy का मने का core requirement याद होना according याने जो इसको ने मने के happy का core याने देख सकते हो तो नहीं okay ना this is the मने के उन्हें advantage that's why it is called as spring framework is a non inverse on top yeah let's see spring is a light weight framework because of its pojo model spring and every lightweight framework and chip condom in the world and a because of it's a pozo model uh, and moreover we can say spring framework made g2 e applications development light easier by introducing pozo model and a spring framework can be enterprise java enterprise application development and the easy guy just in the 
లిటిల్ ఈజియర్ అంటే మనం ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోజో మోడల్ ఓకే మనం స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ని లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్తున్నాం అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ను కూడా ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు సంవాట్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది అని చెప్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ పోజో మోడల్ అని చెప్తున్నాం అసలు ఈ పోజో మోడల్ ఏంటి మధ్యలో అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకోసం అంటే మనకి పోజో అండ్ పోజీ మోడల్ అనేది సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెట్ సి వాట్ ఈస్ పోజో ఇఫ్ ఏ జావా క్లాస్ ఈజ్ నాట్ కప్పుల్డ్ విత్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ దెన్ దట్ జావా క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోజో ఏదన్నా ఒక జావా క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేసుకునే జావా క్లాస్ ఈజ్ నాట్ కపుల్ విత్ ఎనీ టెక్నాలజీ అంటే ఏదన్నా అదర్ టెక్నాలజీతో కపుల్ కాకపోయినా ఆ రెది అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్తో కపుల్ కాకపోయినా దెన్ దట్ క్లాస్ని మనం ఏంటంటే పోజో క్లాస్ అని చెప్తాము పోజో మీన్స్ ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని మనం పిఓజేఓ అంటే ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో కప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ విత్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీన్స్ ఏ జావా క్లాస్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ఏ బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న జావా క్లాస్ మధ్యలో మళ్ళీ ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన బేస్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ఇక్కడ కప్లింగ్ అనేది నీడ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ పబ్లిక్ డెమో అనేది ఇచ్చా డెమో ఈజ్ ఏ పోజో క్లాస్ బికాస్ పోజో క్లాస్ మే నాట్ బి పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్గా ఉండాలి అన్న పాయింట్ ఏం లేదు బట్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకోవట్లేదు దట్స్ వై వీ కెన్ సే డెమో ఈజ్ ఏ పోజో క్లాస్ అని మనం చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అనే క్లాస్ ఇచ్చా ఇది కూడా పోజో క్లాస్ అవుతుంది వేరియస్ వేరియస్ కండిషన్స్ అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని దాని నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం బట్ బేసిక్గా మనం దేనైతే పోజో క్లాస్ అంటామంటే కప్లింగ్ విత్ అనదర్ టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ మీన్స్ ఏ జావా క్లాస్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఇదే అండి అది జావా క్లాస్ అనేది మెయిన్గా ఎక్స్టెండ్ అయితే కాకూడదు విత్ దేంతో అంటే వేరే ఒక టెక్నాలజీతో కానీ అదే వేరే ఒక టెక్నాలజీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చిన క్లాసెస్తో అయితే మెయిన్గా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోము అండ్ రియల్ టైంలో కూడా మనం యూస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం ఈ విధంగానే యూస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ కాలేజ్ అ పోజో క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ పోజీ అనేది కూడా ఉంటుంది పోజీ అంటే ఇట్స్ నాథింగ్ బట్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఇంటర్ఫేస్ ఇఫ్ ఎనీ జావా ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ కపుల్ విత్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ దెన్ సచ్ జావా ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్ పోజీ అంటే సేమ్ అని ఇక్కడ కూడా ఏదైనా ఒక జావా ఇంటర్ఫేస్ ఏదైనా ఒక జావా టెక్నాలజీతో కానీ లేకపోతే ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఆ దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకపోతే దాన్ని మనం పోజీ అంటాము ఇక్కడ పోజీ అంటే ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఇంటర్ఫేస్ ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఇంటర్ఫేస్ ఐ హోప్ మీకు పోజోకి పోజీకి మీనింగ్ ఏంటి అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే లెట్స్ మోడ్గా బ్యాక్ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి స్ప్రింగ్ దగ్గర మనం యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చాము ఒకసారి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ పాయింట్ వచ్చాము దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్ ఆ స్ప్రింగ్ ఇస్ ఎ లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అందుకోసం స్ప్రింగ్ లో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్స్ ఈజీ లిటిల్ ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం జస్ట్ వాట్ ఈజ్ అ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చూసాం లెస్ సి వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ ని కూడా మనం ఇప్పుడు కవర్ చేద్దాం ఐ హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్